ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ನೋಟಿಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೊ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಮಾಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೂ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೀ ನ ಯಾವತ್ತವರೆಗೂ ಕಟ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡವರೆಗೂ ಕಟ್ಬಹುದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಚಲನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಸಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಫೀ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಓಪನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸರ್ವೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನಾನ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಇನ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಸೊ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿವಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನಾನ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರು ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸರ್ವೈಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಫರಕಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ 
ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ ಆರ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆದಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ನಾ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಪವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಸೂರೆನ್ಸ್ ನೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ನವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಎರಡು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಫರಕ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮ್ ಯು ಪಿ ಐ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವೀಸಾ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಮೆಸ್ಟ್ರಿಯೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಯೋ ಕಾರ್ಡ್ ರೂಪೇ ಕಾರ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ನೀವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಲನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ತುಂಬಬಹುದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಡುಪಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ತರನಾದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಟು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಐವತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐವತ್ ಮಾರ್ಸ್ ಗೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐವತ್ ಮಾರ್ಸ್ ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೋಡಿರ್ತಾರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ್ ಮಾರ್ಸ್ ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಲ್ವತ್ ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಲಾಬಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಹಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡ್